グローバルに活躍している BTS。個々の活動がメインとなった2022年、メンバーがスケジュールのため、一人で海外へ行くことも多くなりました。そんな中、ついに、長男のジンは入隊しましたね。今回は、ジンが入隊直前に出席したティアラのメンバーのジヨウさんの結婚式のことや出席した理由などについて調べてみました入隊前に最近はゲームをして過ごしていると話していたジン入隊前にゲームをして過ごしていると話したのはジンの30回目の誕生日2022年12月4日に配信された誕生日ライブででのことでしたジンはいつもは会社で誕生日ライブをしていますが今回はお酒造りのコンテンツを見ていただいた方はわかる通り自分の家だと話してくれます両隣には世界に一つしかないという大きなウッドジンのソロシングルザ・アストロノートの公式キャラクターや BTS のキャラクター BTS ビルのジンのキャラクター RJ が飾ってあり紹介もしていましたまたここ最近ゲームばかりしていることやお風呂にも久々に入ったようで綺麗になってスッキリしたと話し日付も曜日も関係なく過ごしていることを報告入隊前に大好きなゲームをたくさんしてリフレッシュをすることはとてもいいですがジンはいつもゲームをし始めるとご飯を食べることを忘れてしまうというところがありますよねそのせいでもともと痩せているのにもっと痩せてしまうということが分かっているのでアーミーは心配になりましたですが今回は BTS の公式 YouTube で放送されていたお酒作りのコンテンツがあったからか自然にお酒と食べ物をたくさん食べるようになりその他にもお酒をたくさんもらったとのことでむしろ最近太りましたと話します首都のソウルでもマイナス気温が当たり前の韓国なのにもかかわらずソウルから近いキョンギドの鍵舞台で現在5週間の訓練を受けているジンですので少しでも太ってから入隊したことはアーミーにとって少し安心材料になったのではないでしょうか個人的にはとにかく肌が痛いほど寒い韓国で厳しい訓練を受ける前にジンがスケジュールを気にせず大好きなゲームをたくさんして過ごすことができ本当に良かったなと思いましたティアラジオンの結婚式にジンが出席ティアラのマンネメンバージオンさんの結婚式にジンが出席したことが分かり話題になりましたティアラのジヨンさんが結婚したのは韓国のプロ野球選手のファン・ジェギョンさんで2022年2月10日にはジヨンさんが自身のインスタグラムで結婚を発表現在ティアラとしての活動はないようでしたがジヨンさんは所属グループのティアラに途中で加わったメンバーで韓国の大女優のキム・テヒさんに似ていると話題になったことがあるほど綺麗な顔立ちの方です2009年より芸能活動を始めティアラの活動とは他にジャングルフィッシュ2ドラゴン桜ドリームハイツなどに出演し女優として経験を積み2011年には MBC の音楽番組でレギュラー司会者を務めました韓国のシルラホテルでの結婚式ではジヨンさんの親友である歌手の IU さんと FT アイランドのイホンギさんがお祝いの歌を歌い出席者は BTS のジンの他にティアラのメンバーハム・ウンジョンさんヒョミンさんキュリーさん有名お笑い芸人のパクナレさん俳優のおユナさんイシオンさん野球界からは野球選手のオスンファンさんリュヒョンジンさんシムスチャーさんなど大勢の有名スターたちが披露宴に駆けつけていました。親交が深い、IU さんは、新婦のジヨンさんに、真珠のティアラをプレゼントして話題になります。このティアラは、IU さんが制作したもので
ジオンさんの誕生石である真珠を使いジオンさんのこれからの幸せを願う気持ちはもちろん年を重ね振り返った時に若い頃どれだけ綺麗で素敵な人だったか分かって意味があるからとジオンさんにプレゼントしたものジオンさんが公開した俳優さんのメッセージにはいつも女王のように生きて幸せになってと締めくくっていることが分かります親友のメッセージに神父のジオンさんもこんなに考えてくれる友達がいるのがすごく嬉しくてなどとコメントし俳優さんに対する友情や感謝を述べていました新郎のファンジェギュンさんはマイケル・ジャクソンのダンスの他に神父のグループティアラの曲「ロリーポリー」「ボピ」「ボピ」に合わせてファンキーに踊る姿を披露するなどにぎやかな結婚披露宴になったようですそんな中でも BTS のファンのアーミーは入隊直前のジンがまさか披露宴に参加しているとは思わず驚きましたそして後ろ姿でもわかるジンの広い背中や友人を祝う優しい横顔などを SNS で見ることができて感激し楽しそうにしてて嬉しいなジンくん俳優ちゃんの歌でノリノリで可愛いと反応が特にジンがフーと言いながらフラワーシャワーをしているところがとても素敵でしたよねそしてこの披露宴は12月10日だったのですが出席後にジンは髪の毛を短く整えたようでした入隊直前にもかかわらずギリがたいジンにアーミーはますます沼入りしてしまいましたねジンが結婚式に出席した理由はジンが結婚式に出席した理由は、神父のジオンさん側に座っていることから、一部で、神父のジオンさんが友人と言われていましたが、新郎のファンジェギュンさんとジンは、親交があるようでした。過去に、ジンが、韓国の番組、ジャングルの法則という、大自然の中で、自給自足をしながら、一週間過ごすリアルサバイバルバラエティ番組に出演した際に、共演した歌手のスリーピーさんと仲良くなり、スリーピーさんの友人である野球選手のファン・ジェギュンさんとも仲良くなったようです。そんな縁が続き、今回、ジオンさんとファン・ジェギュンさんの結婚式に招待され、参加したのではないでしょうか。ですが、日頃から、芸能界に友達がいないと話し、おじさんばかりと遊んでいると話したりする人です。きっと、最近は、忙しさなどで交流がなく、そういった友人のことを積極的に話すことがなかったのではないでしょうか。BTS になった時も、迷惑をかけたくないあまり、友達を作らなかったと話したこともありますよね。ですので、相手が話す分にはいいのかもしれませんが、ジン自身が話すことにより、相手側に迷惑がかからないようにしているだけで、交流関係は意外と広そうですまたジンが今回座った席が神父側だったことから神父のジオンさんの友人じゃないかと言われていましたが個人的にはジンのファンが神父側にいて神父の友人のリクエストによりジンが神父側に座ることになったのではないのかなと思いましたそして近くの席には俳優さんがいることが確認されていますがアーミーからしたら、ジンと同じテーブルに座ることができるなんて、羨ましすぎますよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。ジンは、入隊前に、大好きなゲームを好きなだけしたり、友人の結婚式に参加していましたね。また、ティアラのジオンさんとの関係で、結婚式に参加したのではなく、新郎のファンジェギュンさんとつながりで、参加したことが分かりました。軍隊に行ってしまい、今は寂しいですが、ジンが帰ってくるまで、今までのコンテンツなどを振り返ったりしながら、気長に待ちましょう。